Hello guys! Hello sa mga sa mga buyer na bumibili ng mga gold through online. So, ang topic natin ngayon is about SPL, VSPL, VVSPL, at serial. So, ano ba yung magpagkakaiba ng bawat isa? So, keep watching! Okay guys, ito na nga. Ito na yung mostly na nire-request sa akin ng mga buyer ko. Ano ba yung mga pagkakaiba ng SPL, VSPL, VVSPL, and yung mga serialized na mga jewelry. Okay, ang SPL, ang ibig sabihin po kasi niyan is special. So, ito po yung mga example ng mga special items na alahas. Ayan, di ba? Di ba ang gaganda nila? So, um, yan lang yung mga common designs ng mga special items. So, i-co-compare natin siya sa VSPL para makita ninyo yung difference niya. Bakit um, na naiiba yung presyo ng isang item. So, VSPL, ang ibig sabihin po niyan is very special. Yes po. Very special. So, ito yung example niya. And makikita ninyo kung ano yung difference niya ha. Ng difference nilang dalawa ng SPL. See? Nakita ninyo, di ba? Yung difference. Yung SPL is plain lang siya. So, wala siyang design. Pero yung VSPL, nagkaroon siya ng tatak. Nagkaroon siya ng design. So, ang ibig sabihin lang po nun is lang pag yung isang jewelry, meron siyang tatak. So, ibig sabihin ang puhunan po doon at yung labor nun is, is um, mas mahal, di ba? So, ibig sabihin nang kaya nadadagdagan, nang nadadagdagan yung presyo ng isang alahas. Okay? Pero meron din kasing mga VSPL, no? Di ba, no? Meron din mga VSPL na na nakwintas pero maninipis lang sila. Bakit VSPL? Kasi ang nipis-nipis lang naman ng 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 quintas na 'yon tapos um, mahal siya. Kasi po ang maninipis na mga na mga na mga quintas or mga jewelry is mas mahal po 'yon kasi yung paggawa noon is mano-mano, di ba? Kasi sobrang nipis nila kaya na under siya ng VSPL. Kung compare mo siya doon sa makakapal na mga na mga alahas kasi mas madaling gawin yung mas makakapal kaysa sa mga maninipis. Okay, next naman po tayo is yung VVSPL. So, ang ibig sabihin lang po noon is very very special. Okay, ito po yung sample ng mga uh, VVSPL. Yan. So, mostly yung under nyan is yung mga VCA na mga jewelry. Ano ba yung mga VCA na jewelry? So, ano, pero ano ba yung ibig sabihin muna ng VCA? Para mas maintindihan ninyo, okay? So, yung VCA ibig sabihin nyan is Van Cliff and Arpels. It's a French luxury company. So, pero itong mga binibentang itong um, alahas through online is um, inspired lang po siya. Hindi po siya original. Kasi yung original po nyan is talagang Mahal po talaga. <laughs> Talagang mahal. Kung baga, mayayaman lang ang nakaka-afford nun. ba diba, no? Okay. So, itong mga inspired or inspired na mga collections, no, ng mga alahas is, um, yung presyo nila, depende rin po kung ano yung demand. Yung kung in-demand sila, yung mabenta siya, kasi mas, mas maganda sila kaysa dun sa mga regular items. So, mas malaki ang puhunan, yung labor din, is mas mahal din yung isang alahas. Okay, next naman po tayo. VVVSPL, ang ibig sabihin po niyan, is very, very, very special. So, um, ito po yung mga example nila. Okay, yan. Di ba? Ang ganda. Gusto ko yan. Yan talaga yung pinakagusto ko. Parang siyang chain, no? So, yun yung Tiffany um, necklace. Um, depende din sa designs, no? So, cost ng labor. Uh, mapapansin niyo pag tinignan niyo parang sobrang bigat niya, no? Pero, pag binili niyo kasi yan sa VVVSPL, pag, pag binili niyo yan, is um, magaan lang siya. No, hindi naman siya ganun sobrang bigat. Kasi kung sobrang bigat ng isang jewelry, kasi yung kung per gram siya, di ba? Per grams tayo. Kung mabigat siya, is mas mahal din siya. So, meron silang ginagamit na machine dyan para 
para mapagaan yung isang item, para mapagaan yung isang jewelry, para kahit papaano, mas afford din ng mga tao na bilhin yung isang jewelry. Okay? Hawa ko sa yung anak ko eh. Umiiyak. Oh my goodness. Gusto din daw sumali sa vlog ko. <laughs> so, meron silang machine na ginagamit dyan para para mapagaan yung isang 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 jewelry. So, dahil dun sa machine na yun is mas mas mahal din yung yung presyo ng isang alahas po. Yes, it's true. So, mas mahal sila. So, mostly kasi um, pag, sa pagbili ng, ng, ng alahas, nakadipende po yan yung sa mga tags nila, kung ilan po yung grams nila, at kung under ba sila ng SPL, VSPL, VVSPL, meron pang VVVVVVVVSPL. So, sobrang dami nila. So, nakadepende yung price doon. So, kailangan maintindihan nyo muna kung ano po yung ibig sabihin ng mga ito bago kayo bumili. Kasi, ididepende nyo din po yung, 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 yung item kung ano lang po yung afford ninyo. ba? Diba? Okay. And ano ba yung mga factors nila? Bakit iba-iba, 'di ba no? Iba-iba yung mga presyo nila. Bakit hindi hindi magkakapareho? Si in short lang po is kung mahal ang labor, no? At mas mata mataas ang puhunan ng ng ginastos sa isang sa isang um, um, jewelry, mas mataas din po yung price niya. So, mostly po, nagtatanong tayo sa mga sa mga sellers na magkano po yung per gram, yung mga ganyan, no? So, ang per gram lang nila, sasabihin lang nila kung ano yung regular price. Pero hindi pa po naka-include yung, yung SPL, yung mga dagdag para sa SPL, VSPL, VVSPL, or serialized. Hindi pa po naka-include yun. Yun lang po yung pinaka-regular price ng isang ng isang um, ng isang alahas kaya make sure po is magtatanong kayo kung kung ano yung 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 program ng isang item okay next pinakalas natin is yung um serialized na mga items or yung mga jewelry so yung mga yung mga serialized ito po yung doble ang presyo Sobra pong mahal nila. <laughs> so, parang mostly, parang pag bumili ka niyan, parang mga, siguro mga 10 grams, no? Siguro na nga nasa 100,000. Parang ganun. Ganun po yung, yung price nila. Kasi bakit mas mahal sila? Kasi mas mabigat po sila. Compare po doon sa mga hindi serialized. So, so um, mas mabigat sila, mas malaki ang grams, mas mahal din po. So, pero ang pinagkaiba nun, hindi lang po sa bigat, pero dahil po pulidong pulido yung pagkakagawa ng isang alahas. Talagang wala po talagang makikitang imperfection. Even yung mga stamp, alam mo yun, yung mga hallmark nila dun sa loob, talagang super, super, super pulido. And makinis na makinis and very smooth yung alahas. Yes, at mabigat po sila. So, yun lang po yung pinaka pin, yun lang po yung pinaka pinaka main topic natin ngayon is yung kung ano no yung pinagkakaiba at pagkakaiba ng price ng isang jewelry. So, sana po uh, magustuhan niyo yung video kong ito. And you can comment below no kung ano yung gusto ninyong i-feature ko next time sa vlog ko. And um and I hope na may natutunan kayo sa sa topic natin ngayon para din na uh, ma-familiarize din kayo kung ano yung mga binibili ninyo na mga alahas and para happy lahat, di ba? Okay, please like and share and subscribe and see you next time. Bye!